Also ich bin Christian Petersen, 21 Jahre alt, ich komme aus Söderlügum. Meine Familie bewirtschaftet einen kleinen Milchviehbetrieb. Ich als junger Mensch frage mich ständig, wie die Landwirtschaft in 10, 20 Jahren aussehen wird. Gefühlt jedes Schuljahr haben wir neue gesetzliche Verordnungen in WIPO und Agrarpolitik haben wir immer wieder neue Themen. Und das ist halt sehr schwierig und plan quasi meine eigene Zukunft, wenn ich, oder die auch vom Betrieb, wenn ich nie weiß, was in 20 Jahren los ist. Bei uns ist auch Investitionsbedarf, klar, wie auf allen anderen Betrieben auch und es sind sehr große Summen. Diese würden sich auch erst nach 20 Jahren bezahlt machen, was bedeutet, dass ich auch langfristig dann planen muss. Deswegen erwarte ich halt von der Politik, dass sie halt klar vorgibt, was in 20 Jahren los ist. Und der Präsident hat das gut zusammengefasst, ähm, hat mir ziemlich aus der Seele gesprochen. Er hat es ziemlich gut getroffen. Ich hoffe, da wird auch was draus werden jetzt. Moin, ich bin Sören Nissen, ich komme aus der Kolm. Ich habe einen elterlichen Betrieb, wir haben Schweinemast mit Ackerbau. Und ein Punkt, was Werner Schwarz auch hier nebenbei erwähnt hat, man, soll, man möchte ja mehr Tiere haben, man möchte hier Schweine draußen auf Stroh halten, aber ich, man kann sich ja nicht sicher sein, wie man das jetzt bauen soll, denn hier das Baugesetz sagt ja, dass man nicht so viel Emissionen austragen soll. Also wie weit kann ich denn bauen, dass, das hier mit den, dass ich mehr Tiere haben kann, aber gleichzeitig die Emissionen einhalten kann? Da, da möchte ich hier die Planungssicherheit, also mehr Planungssicherheit haben. Werner Schwarz hat es auch angesprochen, dass er sich dafür einsetzen wird. Ja, ich bin Marc Brandt, ich komme von einem Milchviehhaltenden Betrieb aus Steinfeld. Ähm, ich war das erste Mal beim Landesbauantrag heute. Man überlegt ja selber, wie geht man in Zukunft vor, welche Betriebszweige erweitert man, ob man Lohnbetrieb, Landwirtschaft oder Biogas. Wo geht die Reise hin? Wir haben jetzt ein bisschen Selbstvermarktung zu Hause aufgebaut. Ja, das funktioniert. Aber das kann ja nicht alles sein. Wir müssen ja überlegen, wie wir auch in Zukunft unser richtiges Geld verdienen. Ob das in der Landwirtschaft noch so richtig Sinn hat, müssen wir uns stellen, die Frage. Aber ich bin immer noch der Meinung, ja, es hat Sinn. Wir müssen nur damit, wir müssen uns den Gegebenheiten anpassen. Wir müssen mit der Politik zusammen eine richtige Lösung finden, einen guten Lösungsansatz finden, damit wir auch in Zukunft unser sicheres Geld verdienen können und auch unser Stellenwert, der generell in der Gesellschaft momentan nicht so gut ist, dass der sich ein wenig erhöht. Werden die ganzen Veränderungen, die angesprochen werden, worden sind, kommen sie oder greifen die nachher wirklich? Kommt es wirklich dazu oder wird es nachher doch wieder so, ich habe jetzt was gesagt, ja und nachher läuft, läuft alles so im Sande. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Es ist schwierig, in der Gesellschaft, wie er schon sagte, sind wir nicht so gut angesehen, ja. Aber ich denke, wenn wir alle zusammen hier, wie wir stehen, dran arbeiten, dann können wir das zusammen schaffen. Und wenn wir unser junges Herzblut mitnehmen und den Spaß dabei behalten, dann kann es das werden. Sehe ich zu, zuversichtlich in die Zukunft.